A waste basket is in the form of a frustum of a hexagonal pyramid with base 30 mm hexagon and top 50 mm hexagon. Okay, draw the isometric view if its height is 100 mm. And either waste basket in the uh, isometric view, varakana, and in the base in the 30 mm uh, regular hexagon, top in the 50 mm regular hexagon. So base le cherry hexagon arikim, and top le valley hexagon. Okay, so in the uh, isometric view, varakana, and amulet the varanakana. If we have a height of 100 mm, we can see the picture in the front view. We can see the front view. We can see the top of the top. Okay, the first one is the shape of the cut. We can see the shape of the shape. We can see the shape of the shape. So, we can see the top of the shape. We top of the shape. We can see the top of the shape. We can Carnally uh, invisible light to anamar can, okay? Okay, Adi the Madavarakin other in the thirty mm base side where another exigent virtue. E thirty mm side where an exigent or another base ana, basal exigent ana. Okay, then Namadavarakin as any fifty mm where an exigent varakinum. Adam or another engine aircanum, either centrally aircanum, other either E edge parallel light than aircanum, number fifty mm varakin other than E edge ang in the Portukuda vanum, fifty mm. That's the easy way to do it. We can do it in the center point. Just two lines in the center point. We can do all lines in the center point. We can do it in the center point. We can do it in the center point. We can do it in the center point. We in India, we have to extend the lines in the center. We have to extend the lines in the center. Okay? The lines in the center. We have to extend the length of the lines in the center. Okay, in your Muka work under the fifty mm side of the hexagon. E fifty mm no are another E Varchikin or O edges in a parallel light than a American upper in the Mala correct title at top week to look. The Mala Varakan isometric you on a path in the base of thirty mm exam that's why the center point to contribute to then center point in the Portake just the lines virtue. In the Mala fifty mm sides are in the hexagon regular hexagon working up. Padre went in the mold, e just in a pair molding in a virtue, then tariking in a varakana. Up a thaiki within the summate, the fifty mm within the summate, the correct scale, fifty mm. actually number tractor which on varakana, the number scale of insulate varakan summata, the scale within the mold of virtue, then number tarikakana, okay, tarikakana summata, make a fifty mm. Correct 50 mm verna salto on data number of haraka. If one to six, I am a check. Okay, that is the e point. E point like a distance or another three and a 50 mm. Okay, upon the 50 mm lathe the line virtue. E line or another e 30 mm in a parallel. Okay, up 50 mm virtue. In the other 50 mm, the polar e line is in a mulu on day kiana, then number of the tarik extend either. I'll underline the line every day. 50 with no Okay, correct. I 50 with no idea. Chutil and number of work. Okay, virtue. Okay, then these last sides in 50 mm. Varana Varsa and Namaka regular exigent 50 mm. Top in a regular exigent cut to E. Basil a regular exigent or another dotted line side because number other. Invisible and the bottom of the lana and Mulukandilla. Capanamal top view at the fifty mm side lay regular exam, then Namada the Nulile, thirty mm side of the regular exam virtue, fifty mm Ladana, Namla topilla, exam or another, thirty mm regular exam on any friend view or canum, other than just to project either the bottom of the project either the Namukas friend view or in the isometric view, we can see the same thing. This is the same thing. This is the same 
റൈസോമെറ്റിക്കിൻ്റെ വരയ്ക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ റെഗുലർ എന്താണ് ബോട്ടത്തിൻ്റെ വരയ്ക്കണം ദെൻ ടോപ്പിൻ്റെ വരയ്ക്കണം ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ വരച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ആക്സിസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സോ നമ്മൾ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ആക്സിസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഈ പോർഷൻസ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ബോട്ടം കിട്ടും ഔട്ടർ എക്സഗൺ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത ടോപ്പ് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ എക്സഗൻ്റെ ഐസോമെറ്റിക് ക്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസോമെറ്റിക് ക്യൂ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് റെഗുലർ എക്സഗണിനെയും നമ്മളൊരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻക്ലൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് സ്ക്വ എക്സഗണിനെയും സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഔട്ടർ എക്സഗണിൻ്റെ അതായത് ടോപ്പിൽ എക്സഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് നെയിമിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഇൻക്ലൂസ് ചെയ്ത സ്ക്വയർ പി ക്യു ആർ എസ് ആണ് ദെൻ ഇന്നറിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻക്ലൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സ്ക്വയറും ആദ്യം വരയ്ക്കണം ആദ്യം ഔട്ടർ ദെൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്നർ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ് പിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പി പി ക്യു ആർ എസ് ആദ്യം വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം പി പി ക്യു ആർ എസ് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് അതിന് ഉള്ളിൽ എ ബി സി ഡി വരയ്ക്കണം എ ബി സി ഡി വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഈ പി ക്യു എന്ന് എ ബി മൈനസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നെ എടുക്കാം അതായത് പി എന്ന കോർണറിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതായത് എ ഡി എന്ന സൈഡ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എ ഡി എന്ന സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എ ബി എല്ലാ സൈഡ്സും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ഔട്ടർ സ്ക്വയറിൽ പോയിൻറ്റ് ടച്ച് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ മതി അതായത് ഇപ്പോൾ പി ടു ഇ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം ഈ എ എന്ന ലൈനിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ദെൻ പി ടു ഇ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ കോമേഴ്സിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമേഴ്സിൽ എടുത്തു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ ഈ എ ബി ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഹോറിസോണ്ടലി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ആ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ കിട്ടും സിമിലർലി നമ്മൾ ബി സി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു വേർട്ടിക്കലി എ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യൂ പി ക്യൂവിൽ തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ഇത് കോമ്പസിൽ എടുത്താൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ക്യു ആറിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇതിന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യു ആറിൽ ക്യൂ എന്ന ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കിട്ടി ദെൻ ആറിൻ്റെ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഉള്ളത് ഇത് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യൂ എന്ന് തന്നെ സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എസിൽ ആ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എസ് എന്ന് ഈ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ എസ് പിയിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് തിന്നായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ എ ബി കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ക്വയറാണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് മൈനസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി കിട്ടും തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും സിമിലർലി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാം ഞാനിപ്പോൾ കോമ്പസിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി കിട്ടി എ ബി സി ഡി ഓക്കെ അങ്ങനെ നാലെണ്ണം കിട്ടി ഇനി ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്
അതായത് എ ബിയിൽ സെവൻ എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദെൻ അത് എ ബിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു സെവൻ സെവൻ മാർക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ബി സിയിൽ എയ്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ബി സിയിൽ എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് നയൻ നയനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് ദെൻ സിമിലർലി ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിൽ എക്സഗൺ വരച്ചു ഇനി ടോപ്പിൽ എക്സഗൺ വരയ്ക്കണം ടോപ്പിൽ എക്സഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു ആർ എസിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ അല്ല എത്ര ഹൈറ്റ് മുകളിലാണ് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം മുകളിലാണ് സോ ക്യൂ എന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് എം എം മുകളിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ആ ടോപ്പിലെ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആറ് എല്ലാ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഹൺഡ്രഡ് എം എം മുകളിൽ ടോപ്പിൽ പി ക്യു ആർ എസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് സിമിലർലി ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ ടോപ്പിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഹൺഡ്രഡ് എം എം മുകളിൽ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന ഇത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് പി ക്യൂവിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വണ്ണാണ് സോ പി ക്യൂവിൽ വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു നമ്മൾ പി ക്യൂവിൽ വണ്ണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പി ക്യൂവിൽ വണ്ണ് എന്ന പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂ ആറിൽ ടു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഓർഡറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ ക്യൂ ആറിൽ ടു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ക്യൂ ആറിൽ തന്നെ ത്രീ എന്ന പോയിൻറ്റ് കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ത്രീ എന്ന പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ തീരെ കൊടുക്കുക ടു ത്രീ സിമിലർലി ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ഇതിൽ എല്ലാ എഡ്ജസും വിസിബിൾ ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് തന്നെ വൺ ടു സിക്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ടോപ്പിലെ പോർഷൻ എപ്പോഴും വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കേസിലും ടോപ്പിലെ പോർഷൻ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ക്യു ആർ എസിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന എക്സൈൻ ടോപ്പിൽ എക്സൈൻ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യണം അത് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മതി അതായത് വൺ ടു സെവൻ ഒരേ സൈഡിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു സെവൻ ആണ് സോ ആദ്യം നമ്മൾ വൺ ടു സെവൻ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് വൺ ടു സെവൻ വിസിബിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ വിസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ടു ടു എയ്റ്റ് വിസിബിൾ ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ടു എയ്റ്റ് വിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ട്വൽവ് ടു സിക്സ് അത് ഇതിൽ കറക്റ്റാണോ നോക്കിയാൽ മതി ട്വൽവ് ടു സിക്സ് സോ നമുക്ക് അത് വിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ടു ഫൈവ് ആണ് ലെവൻ ടു ഫൈവ് വരച്ചു ഇത്രയും വിസിബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ലാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ഫോർ എന്നൊരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ല സോ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തൊരു എഡ്ജ് ലാസ്റ്റ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ടു ത്രീ ആണ് അതും ഇൻവിസിബിൾ ആണ് നയൻ ടു ത്രീ ഇൻവിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതും ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരച്ച് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി ബേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡാർക്കാക്കി വയ്ക്കാനുണ്ട് അതായത് ലെവൻ ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡാർക്കാക്കാം ഇനി സെവൻ ടു ട്വൽവും ഡാർക്കാക്കി വയ്ക്കാം വിസിബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് വിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വിസിബിൾ അല്ലാത്ത പോർഷൻ ബാക്കി എത്രയും വിസിബിൾ ആണ് ഇനി വിസിബിൾ അല്ലാത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ളിലുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിന്നാക്കിയിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ നമ്മൾ ഡോട്ടർ ആക്കി വരയ്ക്കുക ഓരോ മായ്ച്ച് കഴിഞ്ഞ് വൃത്തികേടാവും ബാക്കി എല്ലാ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ലെവൻ ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് സോ അത് ഡോട്ടഡ് ആക്കി വരയ്ക്കുകയാണ് ടെൻ ടു നയൻ ഇൻവിസിബിൾ ആണ് സോ അത് ഡോട്ടഡ് ആക്കി വരയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻവിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതായത് പുറത്തുള്ള പോർഷൻ ഉള്ളിലുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് ഫിഗർ ദിസ് ഇസ് ദ ഐസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ്